sana jamani leo so mambo yamekuwa tofauti eh hii ni wiki kwanza tumetoka kusherekea birthday hii wiki kwetu ilikuwa ni wiki nzuri wiki ya furaha mtoto naona umekuwa umekuiva so shida zangu nakwambia eh ilikuwa kama ndo nafanya send off kile kibasdi mchwa la kibasdi cha mchongo na kibasdi kilikuwa perfect yangu kwa hilo tu umeweza unaweza tena leo eh ni ujarogo nyota yako bado iko juu juu ndio ngao kukibiti aje hapo kumbe mambo ya kibiti hayo eh so shida zetu bado na watu wako wako vizuri huko eh wangu pia ngope anakwambia nenda afu kiona mambo yako safi utaletea msigo wangu adai yeye la mganga huyo unaona eh yani afu sasa ndio yeye anakuachia kwa na ufanye vitu kwanza mambo kishakasa mwenyewe unaenda sasa kaka tena uongezee hey. maana vile vitu vinalogea hai basi hmm. vinavuta kasi mako mm-hmm. hmm. basi mtazamaji wa Target TV na huu mwanzo wa mwanzo mtaani na huko bwana na mimi Farida Msekwa au unaweza kuniita Rida Baby kwenye ukurasa wangu wa Instagram lakini nipo na Sasha mtoto wa Kishua au unaweza kumuita Dida K Show kwenye ukurasa wake wa Instagram lakini bwana leo hatuko pekee tutuko na mgeni hmm. huyu bwana anaitwa bwana Mimoto Mimoto hiyo ni Mimoto hapa ni kwamba kuhusiana na isho swala anasema wanawake siku hizi jeuri zimezidi tunawadhalau waume zetu sasa sio tunawadhalau nini sijui toka tupate vivi kazi tena nao ndo wanaumia ndio nikasema si haba mtazamaji wa Kitenge TV tumlete bwana Mimoto hapa na yeye tuongee naye atujuze tufanulie kwa nini sisi tumekuwa tunawadhalau hiyo chanzo cha chanzo cha kuwadhalau ni kitu gani yani yeye kwa upande wake mimi nasema nashukuru sana nimejaribu kwa lakini kuna baadhi ya wanawake kama mfano kupata kazi inakuwa wakati kabla hajapata kazi kwa kumbe kitu unaweza ukasikilizana aje tupange hiki tupange hiki lakini badala maisha yanavyoendelea mm-hmm. akishaanza kupata kazi mambo yakaanza kuwa mazuri kila badala siku anakuwa na mm-hmm. sasa kwa kitu kama kile kinakuwa sasa anakuzalau nini ah kuzalau kuna ile labda unaweza ukamwambia kitu mm-hmm. eh ikawa sio kama zamani wakati yeye alikuwa ana kazi ya maana mm-hmm. vile sawa bwana mm-hmm. ila wanasema kipato ule kama jifunzo akiwa na kipato zaidi mm-hmm. wewe anaweza kuzalau wewe ndio wewe labda kipato chako ni kwa cha chini mmeza kwa kipato cha juu kwa hiyo sarafu zitaanza. Kwa hiyo tukipata kazi tu kipato chetu kinaita majivuno. Baadhi ya wanawake sio. Mhm. Faida muache. Na muache afunguke na msikilize. Baadhi ya wanawake sio wote. Hata mimi mwenyewe mke wangu haipo kama hivyo. Mhm. Si mwanamke vile vile. Na yeye anafanya biashara yake akili anachokipata. Bwana hiki hapa tunafanya hivi haiwezi kuletea sarafu kama hiyo. Ila kuna baadhi sasa kuna wengine baadhi nao wanalalamika wana mme marafiki zako tena wengine mnaokaao marafiki zao zangu wengine mnaokaao tena wanalamika sisi kwa nini na mke wangu alifanya kwa nani yangu unajua kila mtu unapoa inakuwa kama ni bahati na simu unaweza kupata mtu mmoja acha kupata mke ambayo atakuwa na matatizo kwa hiyo ndio pia sasa watu wanazibetisha wewe maana ndio mchezo wa beti na kama hamna uvumilivu kama wazee wetu tusingefikia mpaka dakika sasa hivi lakini kikubwa Mhm. Utaona hata wazee wetu wamefikia mpaka kuoana mpaka sisi tumezaliwa wamevumilia mengi na mengi na mengi. Ndio. Mtu anakuletea mtoto kutoka huko. E. Bwana huyu mlee na unamlea mpaka anakuwa. Lakini sasa hivi na mtiani. Wewe. Mtiani. Yaani wewe mtoe mtoto huko na usalama wake mwingine unaletea mimi. Yaani wewe kwa kutana na mwanamke mwingine afu timi ni wewe mke mwana. Wewe unaona hiyo ni sahihi. Ah, anakataa na yeye mke mwana kutoka kwa bwana. Umenengeneka huko. Umemjaza mtu mimba tena mimi ningekulele kama mlivyo anga kuitafuta ndio mtakavyolea wewe ale mwenye mimi mm. sile totola mtu lo hiyo si sikufichi kwa hiyo na nyinyi unaona kufanya sawa kwa hiyo na sisi mnataka sisi tuwavumilivu kwa namna hiyo si sawa sio sawa ni makosa na afaa hiyo na sisi ndio kitanda kizaya hapo kama ilivyotokea kwa zamani lakini kulikuwa mm. wazee wetu wanalea lakini kwa sasa hivi mtihani hawawezi kija bana ah peleke huko tambo weka mawe alafu kwa hiyo utaratibu tunataka sisi tukubali mkituletee tena tukubali kila mtu ana 
kuna mwingine atakubali mwingine atakataa kwa sababu kimfano wewe nimekuwa una watoto nikwambia watoto wapeleke kwa babake na kati sabi ni wakubali tu mm. na wewe kama imeshatokea mimi nimemleta atakuja kukubali mimi nataka nijue mimoto kwa nini sisi wanawake kama mtu ndo umeshakuwa na mtoto umekutana na mimi na mtoto mm. lakini labda baba wa mtoto wangu nimeachana naye ndo mimi tena nimekutana na wewe lakini wewe kitendo cha mimi cha kuasiliana tu na mzazi mwenzangu labda anakumjulia mtoto hali wewe mimi na wewe kosa mm. lakini wewe kama mwanaume nikikukutana mtoto kuasiliana na mzazi mwenzio unaona kitu cha kawaida kwa nini kwa nini kwa nini kwangu mimi mmeona tabu mm. ah yani hao yani hapo ndo nasema hivi mambo mm. ni baadhi ya watu ndio ndo na hapo hapo kwa sababu kuna kitu kimoja wewe kama wewe utamkataza mtoto asiongee na baba yake wewe kama ni, ni mtu baba tu baba mlezi mm. sawa bwana mm. yani unajisumbua unaji, mm. ndalea mtoto atakuwa kesho na kesho lazima atakwenda wangu lakini hata hivyo mtoto atakao wewe umemzuia kuna baadhi ya vitu mm. asikipate huduma sahihi kwa baba yake. Mm. Kwa hiyo pale inakuwa inakosea hizi anakosea baba au anakosea mama. Mm. Hivi vitu sio sahihi. Au unaogopa makumbusho. Mhm. Ile makumbusho uruka ya mtu. Umesikia makumbusho mm. uruka ya mtu. Kama umezoea kuokoa mboga jikoni hata usemwe vipi. Ipo siku wachi. Eh. Ya Rabbi nafsi. Mm. Unanielewa vizuri. Kuna mwingine kama kaza naye kamfanya vitu havina maana hauwezi kaogea naye kabisa ile uruka na kuna mwingine eh mm. utasema nimeachana naye anapekeza pecha kama unajua wewe ushambiwa mcho mm. mcho tuna mjengo mzuri ukishika hivi imeoza anapekeza pecha kwa ndani kwa hiyo ile tatokana na uruka ya mtu sio wote okay. kwa hiyo vitu vili vyote tuna balance mm. kuna basi kina mama atakana tabia hivi na kina baba atabia hivi sio wote basi anasema kuna binadamu kamilifu mm. kila mtu ana mapungufu yake mm. kikubwa uvumilivu litakatuishi mm. kama mfano wewe sema nataka nikuoe mimi na tabia yangu fran 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 mm. na tabia uwezi ukaijua kwa kuona hivi au mimi kuniona kwa leo haiwezekani hadi tutakavoishi mm. kila baada ya siku utajua tabia yako tabia yangu utajua yani ni hivyo lakini sasha pia kuna baadhi ya wanaume yani akishakujua kama mwanamke tu ana kazi kizuri kisa yeye ana kazi yako ubabaifu au kazi yako kawaida ni kosa mnafutotoaga tu sisi bi sababu tuonekana kama nyinyi sisi tunawadharau eh yani akibiri akibiri ni na lolote zaidi toko pate kazi toko pate kazi yani kwanza yani ndo naambia nyinyi wanaume wana kitu kimoja kishakuona yeye ana kazi anahisi kwamba kama utamdharau kumbe yeye anataka mwanamke sio ala kuchelewa kazini wewe inatokea eh leo mchelewa mimi wangu basi samani wewe ulikuwa hivi ulikuwa hivi ulikuwa hivi lakini mume yale mwisho yote anamwambia acha kazi mhm umeelewa acha kazi mkiwa anafanya kazi na maana anatusaidia baza ya mkuu ndani sisi binadamu kwa sababu utatoka kwa kutumia hiyo moto utafanya shughuli zako mambo hayaenda utarudi nyumbani lakini mkiwa kama ni fundi tatu ajistile bu yako ameistile tatu lakini sasa baadhi ya wanaume mkoa ni wagumu faida kwa hiyo kwamba anaisi mwanamke yote mfanya kazi ni muuni
anakijua na amekidhamilia gumzo mtaani mtazamaji wa kitenge tv bado tunaendelea na gumzo mtaani na bwana mada yetu ya leo bwana ameileta bwana mimoto huyu ni maarufu sana huko goba e, anauza karanga karanga zake ni tamu e, ukiingia kwake okay, lazima unase muda huu tena usiku anakula karanga tena tafuta nini wakati unashajua kutoka hapa unapoelekea ni sehemu gani Farida na na bwana moto mimi na jambo moja tumesema baadhi ya wanaume na baadhi ya Mm. Na mimi narudi kwa baadhi ya wanaume ambao mm. before wakati mnaishi wakati ana chochote labda ni la chini mm. unajua mwanamume akiogana kazi na kwa nyongi sana eh tena anatia huruma ama anakuheshimu vibaya mno kama kukumdondo mm-hmm. yani swala hapo kufurahia kuosha vyombo cha kawaida sana tena anakwambia acha wale na majirani wewe mimi simti yangu anakosha mpaka miguu sana lakini bwana ikaja sasa imetokea hiyo riski mm. ule mwanamume akaja akapata kazi shaa kwanza wa pili na tatu una samaha hivi kwa nini mnabadilikaga mnatoa sisi na maana tena yani tena ukushika yeye hela mm. hata kama gari ilikuwa yako ile atalitumia lakini mm. shughuli zake zote atamalizia kwenye gari mm. bila kujua ni gari la mke wangu na kufanya hivi mke wangu anakosea mm. ili kitanda anachoalia cha mke wangu ili dola la mke wangu mm. hawajali anachukua mwanamke wake nje wao msafiri tena na kipindi hicho anachukipenda kama za kama chafu sikuwa eh ndio maana pia ukukuta sasa hivi wazazi wengi hawaondoki na kaa kwa wao zao mpaka mtu anifungua na sasa mtu amewe kwa sababu tena wao kuondoka na kujifungua kwa nini hata anafuta mwingine eh bwana mimi kwa nini wanaume baadhi yao wanapata kazi wanakuwa na mabadilikia na kiza tena hata kukumbuka kujali tokea katika maisha yake hataki akawi kukwambia kifua chako kikubwa kati ya kwa kuwaribu wewe mwenyewe au anga ni nepa nepa kweli ndio kama kone ndugu yangu gari la tembele nimesikia nao umesikia hivi ni baadhi ya wanaume wanapata kazi akiliza kwanza zinaweuka kama kuwa mlevi atakuwa mlevi kama kuwa mume atakuwa mume kama kuwa mjeu atakuwa nini kinachoachesha shida ni nini mna mazizo gani inakuwa kama ni limbukeni kwa sababu eh kwa sababu wewe kama unapoishi na mkeo katika mazingira magumu mm. baadaye Mwenyezi Mungu kawajalia mm. amepata riziki na kipato nimetakiwa mm. pale ndio kuishi vizuri mm. ule familia yenu nzuri na mambo yaendelee lakini sasa basi hapo hapo basi ya wanaume au sisi sisi wanaume mm. hatufanani mambo yakishaanza kuwa mazuri ndani unatafuta visababu na sio sababu ukisapata mm. neno mwanamke wa nje mkeo utakuja kumuona huyo mwanamke gani na kichwa kikubwa labda kichwa kikubwa unaelewa vizuri kumbe wale wa nje wanakupenda wewe fedha tu kama una yes. mapenzi nje hawana na wewe kwa hiyo sasa ukishatekwa yeah. akili wewe na wa nje yeah. mwisho wake kufanya masiala mkeo na mtimia kwa nini wa nje wanapeni nini kwa nini unafanya mbadiliki yani maana nikasema yani mkeni ulimbuko ni mbona wakati sisi tunaala chini mbona nje sikwenda kwa sababu gani lakini kipato mizali nimeshakipata mimi au vile vichenji ndio vina vinachanganya vile vichenji ndio vinasababisha mimi nigeuke aidha wewe ugeuke gumzo mtaani kwa hiyo sasa pale yule mwanamke akiondoka pale akiondoka leo upande mm-hmm. wewe sitajili mm-hmm. si una magari mali zote zinasambaratika mm-hmm. kwa sababu yule kaondoka kile upande aidha umeishi naye mmegombana eh hey, ipo okay. ipo mm-hmm. ipo lana ipo mm-hmm. ipo tena ipo ipo kabisa hey. Unaondoka wewe mimi na sota na sota kiona hai hoi na nakuja bwana samahani mke wangu amna ushapotea mm. lakini kama unalijua hilo mkeo yule ukiwa naye vizuri hata kama una kidumu chako kama mkeo unampendezesha anaelewa unaelewa vizuri e. yule hawezi kufikia huko lakini sasa kifikie huko mtu ukiwa nje lazima mzee atajua mume wangu nje hata mimi wewe kama ukaenda nje najua mwanzo unakuwa baa kuna kuna tofauti huko tofauti gani kwa mganga hizo ndio na mimi na hizo tofauti kwanza hapana una mambo yanabadilika hata kama mimi nina nje mwanangu eh Ii ya hapo. Vitu gani? Nataka kujua vitu gani mabadilika. Ana mangeni. Eh. Labda kama mfano nilikuwa nina tabia nikirudi nyumbani labda nina vichipsi na vinyama. Mm. Eh? Udambi udamu. Udambi udamu kimfano, sawa? Mm. Naweza mimi nikishapata mwingine huko, eh nikija kule mimi nakuja vipi hali mbaya. Kumbe vitu vyote nimeshachubingo. Wewe unaweza ukajua? Sasa sio kila siku kwa sababu yale mazoea nilivyokuzoesha haikuwa hivyo, lazima yote sio. Hapa kuna kitu gani? Mm. Ukianza kuniuliza ninakuwa mkali lakini wanasema mfichao cha zai matokeo na mkeo mule mule unaelewa lakini sio wote sio wote 
hizi nyumba hizi na nyumba zina feature siri sana na kuna baadhi sasha mm. na na mimoto mm. baadhi ya nyinyi wanaume sasha wakiwa kujua tu mwanamke ndio uko vizuri na jamani wanapenda kujinunisha kuna wanaume mnanuna yani muda wote mnatafuta visirani mnatafuta sababu yani ukisharudi nyumbani tu kwa sababu bwana mode sasa hivi ulikopo wapi eh na kupiga simu eh na kisha kupiga simu moja tu hujapokea ni mpiga simu hujapokea simu zote hizo uzioni ndio unapomuuliza simu hizo simu ngapi yani nikupigia mara hii wakati huo kwamba wewe labda uweka target ya kumomba pesa kabisa kuna mwanaume fanya mpira na kasoro zote za dunia hii hamna kasoro bora mpita eh zote yani kio yani kama zoa zoa yeye za basta chaguo abangeta kemsika mjini yani kila mtu kitatoka kwa mwanaume kikosi sifa ya ule nayo umenielewa sifa ya uchafu nayo sifa ya ulevi nayo yeye sifa ya ulevi nayo yeye sifa ya kuvuta misiga nayo yeye misiga na dunia na dunia ya mafuta tatizo hilo mm. ni wa wengi mm. wanalo tatizo ni nini eh yani nataka kujua shida shida nyinyi wanaume kuacha mkeo mm. nyumbani wewe unaenda sehemu ya stare peke yako mm. ukiulizwa shida kuna mambo mengi mabawili kuna mwingine tokea alivomoa mkeo kwa ana tabia ya kwenda naye mm. kwa hiyo ukiacha kukwenda naye lazima itakuwa tabu kuna mwingine toka moyo hata simoyo hujai kukwenda naye mm. na mwanamke asikwambie bwana twende yote mm. mazoea wewe huna labda mimi kwa mtazamo wangu eh sasa kuna mwingine ndio hivyo sema zoea eh hana hayo na waje kukumzoesha sasa ghafla tu na mtu kumwambia mke wangu twende huko na kata anajua uchafu anaofanya kule inakuwa ni ngumu ah kumbe kuna mambo ambayo mnayafanya umeelewa vizuri lakini sio wote unavyosema kuna wengine wanakwenda na wake zao na watoto wao wanaagiza wana chutaka wanakunywa wanarudi tunawaona ni bana kusema ukweli mume mume kama kweli mume kwa anayekuja mimi tu mzangu waje kwamba yake toka sawa hapo ndo ambayo mlizoeshana ndo tabia hii inaishangai kuna kuna mwingine utatibu mtu hajamwekea kwamba tatu mamosi sisi si wengine unashindikana uwezo wenyewe mdogo nataka leo kama uwezo ndio kumzuka kesho nakushuru mbebe familia mbele mke wangu chakula cha mchana leo au jioni tukaenda same tunakaa kama mfafano wa boba anaweza kwenda plan B tukae tunya au Texas na mke wangu atuagize chakula leo tufurahi na watoto wetu kishamaliza na riba leo kibali kwa lakini kwa kusema hizo tabia sio kusema kwa wanaume tu. Hadi wanawake. Hadi wanawake. Mtu mwingine mwanamke kazi ya kunywa, wewe mwanamume unywi, uko tayari wewe aende wewe akupe nyumbani. Mm. Na ukimkataza ugodi. Kwa hiyo mambo haya yana balance, haya mambo yapo kweli. Mimi sipingi. Na mimi nakwambia ni eh, mtu. Eh. Hawa baadhi ya wanaume wao mm. sasa kwa ku kutimiza ugodi wao kwa kwa akiza wao nyumbani. Mm. Hawa ndio maana sasa hivi ni kuna sisi kuna dunia si za bantu narudi sina pa kuweka moyo wangu moyo wangu wewe kwa ndio mtu wa kushinda ba asubuhi anakuja kulala asubuhi yani asubuhi anarudi 11 analala saa 2 kamili anaenda ofisini kabisa kazini anakuta 
Ina maana anaongoza yani anaongoza kumuona mwanamke wa ndani wa nje kuliko wewe kuliko mimi hapa mke wake na nyinyi wa uzani kwa maana sikuzi kuna hivi closer kuna vile ni store hivi na hizo tena ah hivyo vi vi kali stores hivi vile ni store mtajua yenyewe mtajua tumemaanisha nini wale ndio wanatawadia mimi kuna pisi baa sio mimi yani shoti kwamba sasa hivi kwenye hizi vipabu pabu vidogo wana 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 mtindo ambao umeingia nao sasa hivi wanaleta wale wa dada yani wanaita yeah. pisi za kwenda dada akasimama umeenelewa sijui wale wa dada nakata miezi mitatu eh ukishamzoea tu anahamishwa anapelekwa sehemu nyingine huko ana mia mwingine ndio anamkuta tena bwana Mimoto na karanga zake zote alizouza pesa yote anaipelekea pale inaishia pale na mwisho wa siku huko nyumbani pana yoyoma na mimi nakwambiaje? Ah, mimi haitokei ni ngumu sana. Acha kusetea. Mimi nakwambia. Ah, hata siku moja. Inge kwa hivyo siku siku nyingi nimeshatulisika. Siku siku atujapataza hii na uza vipabu sio uza vidosa. Kweli na heshima na waume za watu. Juzi kuna ngombe limetokea sehemu inavyosemekana na mhudumu wa pale anatembea na mume wa mtu na mwenyewe mwenye mwanamke wake anajua baada ya kwanza kuchambana baada ya kwanza kugombana mwenyewe kaja juu baada ya kuja juu mume tena maamuzi akampiga mkewe kabisa. Usiniambie. Kwa hiyo wanasababisha sisi tudhalilishwe na na waume zetu kupitia wao. Jamani huko huko nje unajua ni kugumu sana jua linawaka ukija shoga yangu anakutafutia majina mazuri baba lakini unapoenda huko unaona kama mvurue viatu tena kuna mwanaume anaadi yani blosa ana kadambi zake yani kutoka kazini anamtamudu ah mimi hivyo lake nichoka kweli mwanaume anamvua ile tezo si bazangu ni bali mwisho mguu yani mwanaume wako kuna sehemu kuna kaacha hadi kadambi sasa kama mfano wewe nyumbani mimi nimetoka nyumbani au ndo umeshaanza mambo ambayo na wewe tabia ambayo ya mwendo mzuri mumeo sawa bwana eh umetoka nyumbani umerudi ume yani hujakuwa Kiswahili kizuri au umegombana mambo fulani sawa ndio maana wengine hawamui kumpiga mwanamke sawa na mwewe kutoka pap bana mimi naondoka zangu sasa anapotoka kule ndio unasababisha naye akafanye vitu ambavyo sivyo lakini anaporudi mumeo umemuona mwewe umerudi kama miguu mwangu yangu umekaa pale anakuwa viatu kwa shati sawa bwana ndio mambo eh? unayopenda nyinyi anakuwekea maji mwangu kaoga au sio bwana mm. hata kama hata kama wewe umekasirika ile unafsi inaanza inakunjuka kasha ah. kuwekea vichai pale na vikalanga kasha kukuchoka kwa mwangu karibu chai huku chakula pale unatengeneza msosi huku kidogo umevaa alhamdulillah si si ndio bwana kidogo pale mnatuweza lakini sasa mtu nimerudi mimi nzigo nipokee ndio kuhukumu jimko moja mm. inakuwa na simu kuna vitu vinavyosababisha tufanya vipo tunajua ni makosa kitu tunafanya kwenda sasa kule tunapofanya vikishazidi ndo nazidi kukusaa wewe nyumba. Sasa kwa nini kama ni moto ushajua mimi ndo mke wangu kwa enjo mpo. Au kama enjo au pili au priska ni hivyo. Na ninasababisha nyinyi wenyewe ndo maana mtu unatekwa unaingia kule. Ni hivi. Sasa wewe si ndo baze vitu kama unavitaka sasa mimi nikiwa tena kwa kitu. Wewe na mimi nisibalike kucha lakini ukienda kwa enjo na priska ndo anakucha mama kama jini. Kwako ukirudi kwangu wala mambo mistaki. Unataka muda yote ujitoe ujitie uzu. Eh, ukienda kwa enjo na mimi si kwani nywele, ukienda kwa enjo, ukienda kwa enjo nywele kabandika. Kabandika kopo ukija kwangu hata kaweka nacho. Kwa nini tufuja? Mimi nilikuwa nasema jamani baadhi wanaume mwache makasiriko na baadhi wanawake mwache makasiriko. Umeelewa eh? Mkeo akikwambia amechoka muelewe. Eh na wewe tena kama mtu akishakwambia mtu nimetoka sehemu fulani umuelewe. Sio mke wako akakwambia bwana mimi leo kazini nimechoka unaanza kutafutia sababu. Umeelewa? Na hata zamani unajua sasa wazazi wetu sasa hivi tu sisi ndio watu mambo haya sita kwa sita sio 7 kwa 8 sio kitu gani ndio na uchanganyi. Lakini zamani wanakuwa vitanda vyao 
vifuti vidogo kisho gangu kigeuka unamwezie mbongo lazima muelewane niguse nikuguse eh niguse nikuguse kuna mida ya uvumilivu kwa uvumilivu wa kula mimi moto anaijua hiyo mida naingia kwa nguvu kila mtu anashuka lake kuna mida ikifika mmoja akakutana mwezi kabisha unashangaa wewe mwana vitu kajua kashuka lako eh tumeshashuka tena lakini sasa hivi jamani kwanza mafundi selemana nao jamani wajitahidi hivyo vitana mvipunguze ukubwa mara nyingi ni chanzo eh sasa tanda kubwa mwezi wote kilala kwa upande wa kushoto wewe mashariki haka zikazini sasa si si yote sina kwenye mnuno hivyo ndo mando mangu yakai sana paka asubuhi jamani funi selemana naomba unichongee kitanda futi tatu muone yani nikilala na mpenzi wangu nataka matumainiana tupate kuguza sana tupate kusaliana so unachonga futi sita sisi ya nini yote eh uongo mwanzo kugusa mbongo kwa sitaki mambo tena yanaendelea shati ya uturi wangu usiku mimi sisogelewe mimi sijui eh kwa hiyo inabidi ifike mahali jamani tuacheni makasiriko na kila mtu inabidi kumuelewa mtu mwingine so mwanamke kisa anafanya kazi wewe ndio ukaona kauta tena sisi hamna watu ambao ni waelewa kama wanawake mwanamke akifanya kazi akisema amechoka amechoka kweli ila kuna wanaume wengine toko akianza kufanya toko yeye unakuta mwanaume wako wakati hana kazi umemvumilia uongo masikilizano kwa sana yako mnaelewa na toka anza kufanya kazi yani uko busy na yeye hana muda kuwasiliana na wewe mimi ndio wangu anifuata tupaka kwenye mlango wa ofisi umeshinda zangu turudi yote nyumbani mwenelewa eh message ajibu kisirani ukimpigia simu unapiga simu sasa mchana unataka nini sasa hivi niko busy yani mafaili yote ile ofisi anabeba yeye shoga yangu sasa ndo ndo sasa nikaa kama mkutubi maana mkutubi ndo anafanya zingine vitaa boom mali kila kitu hata hizi simu hizi kuzitumia vizuri kama mtu hujakuwa na uelewa sasa unaweza kumpiga simu nzio ipo kwenye shughuli zake baadaye kwenye upokea simu kwani upokea simu vinaje hapana hoji ni tena ni lazima maana ikaitwa ya mkononi sio ya afu hoji mbona na unajua kuna wakati mwingine mapenzi lazima unaweza tukamuuliza mme wangu husband husband mbona unipokelee simu na kipenzi changu sawa sawa okay yangu mbona nipigeni kwa dakika au mabosi isha isha lakini baby mbona unipokelee simu vipi wewe hoji kaidi dakika zote za kufa sawa sasa yule mzee una anaweza vitu ambavyo tofauti kumbe vile vitu havipo unaona bwana yani ni hivi Eh. Yeah. Okay. Naona bwana. Basi sawa, mtazamaji wa Kitenge TV na hapa ndio tumefikia itimisho la gumzo mtaani na bwana leo mada yetu ilikuwa tunazungumzia kuhusiana na baadhi ya wanawake na wanaume ambao wao wamekuwa na kibri. Na mgeni wetu leo bwana alikuwa ni bwana Mimoto. Eh kutokea goba huyu ni maarufu jamani yeah. mzakaraka maarufu kifika goba tu yani ile goba yote hakuna mm. mimoto semjua yeah. eh na sifa yake kubwa kama kwa goba mimoto na lazima atie suti mama kiwa watu kiwa kinawaka mm. kiingie mchanga mm. eh midake jioni jioni saa 10 mpaka saa 3 tukashamaliza mzigo kutoka fasaba usiku mchana ndio kashamaliza mzigo na bwana mimoto muaminifu pesa yote anaipeleka nyumbani huko eh yeah. subiri <laughs> wewe tu change zote yeah. ana baba ifu yeah. eh kwa kwa uaminifu tu yuko vizuri wow. basi sana asante sana pizo wida ambaye ni cameraman wetu jamani anayetufanya tunaonekana hapa vizuri tukutane tena wiki ijayo ciao gumzo mtaani